peut-être une première occasion d'entrée de jeu. Ce corner qui va être frappé par Kallström. C'est fait au premier poteau avec une déviation, mais elle est parisienne signée. C'est Seignon, la reprise ensuite, ce ballon qui traîne dans la surface. Et Benzema qui reprend la parade, c'est la première occasion du match. Landreau tout de suite dans le bain et tout de suite menacé par l'Olympique Lyonnais. Et attention, ce ballon perdu par Gassama dans l'axe central. Roten prend son temps. Et un Parisien à ouais, terre, Julie, coup de sifflet Julie. de la Noire. Ouais, c'est Julie qui est resté au, au sol après ce contact avec Gazama. On revoit la première volée d'Ederson qui est détournée par Makelele. Sehara dégage et la reprise en, de volée pardon, de euh, Benzema. Elle était cadrée et Landreau détourne. Et le PSG repart avec ses saignons. C'est saignant, le soutien de Seara, ça mal. fonctionne bien. Mal, et Réveillère ne durera pas plus longtemps. Visiblement, Réveillère va devoir sortir le centre pour Chris. Deuxième choc pour Réveillère. Ah il souffre. Non, non, il s'est fait mal tout seul, ouais, David. Ouais, ouais. Il s'est fait mal tout seul, euh, Anthony Réveillère. Je ne sais pas si c'est son genou qui s'est bloqué, mais en tout cas, on l'a vu sur un appui s'arrêter, s'écrouler au sol. Regardez, c'est sur cet appui et ça va lâcher. La malédiction Hop. des latéraux du côté de Lyon. Il s'était fait mal au bout d'une minute tout à l'heure. Eh bien, il va devoir sans doute céder sa place, Anthony Réveillère. C'est un événement. L'Olympique oui. Lyonnais va jouer avec deux latéraux très très jeunes, inexpérimentés. Gassama d'un côté et Kolodje Jack de l'autre. C'est Ara, c'est Seignon. Ah, qui a réussi à embarquer son vis-à-vis. -vis. Ouais, il revient à la faute. Eh oui, parce qu'il a été gêné. Ouais, Stéphane, c'est Seignon. Ouais, euh, le contrôle orienté a déstabilisé Kolodje Jack. Mais ensuite, regardez, il le retient par le maillot. C'est faute sifflé par Monsieur Lanois. Stéphane Sessegnon qui s'est excusé auprès du club des supporters pour ces phrases qu'il n'y a pas très longtemps conduite en état d'ivresse et avec un permis qui oh, n'était pas valable oh, ballon qui traîne dans la surface Sessegnon le revoilà qui va frapper repoussé par un Lyonnais et Clément ensuite Clément avec Camara centre en retrait repoussé par Chris on essaye par tous les moyens descendre, des passes à terre. Ouais, mais toujours de la spontanéité dans le jeu des Parisiens, hein, David. Et pour le moment, ça, ça complique la tâche défensive des, des Lyonnais. Alors, euh, aux Parisiens. Centre de Roten. Voilà, c'est juste dans ces derniers petites frappes, petits petits centres, d'être très adroit pour les Parisiens. C'est à avec ses saignants qui lui redonne la première montée du Brésilien. Le bon centre, il était parfait. Oh, la tête et le but. Le but signé Ludovic. Julie, lui, l'ancien Lyonnais, formé à l'Olympique Lyonnais, qui cause le malheur de Claude Puel. Paris dominait cette première demi-heure. Paris logiquement récompensé. 1-0. Ouais, Paris dominateur, euh, David, dans ces instants du match. On les sent conquérants, on les sent disponibles offensivement. Et encore une fois, avec une belle combinaison sur le côté droit, Julevic Julie est au deuxième poteau pour inscrire le premier but. Et Olivier, but vous savez que le premier but de sa carrière, eh bien, il avait été marqué de la tête à Ludovic Julie. C'était contre Bastia il y a bien longtemps. Et eh bien voilà, plusieurs années, bien un bon nombre d'années après, ouais, il récidive de la tête contre Lyon. Encore ses saignants qui fait la différence. Il donne un bon ballon à Seara. Et ce ballon au deuxième poteau, Loris est surpris par le rebond. Et Ludovic Julie, lui, en profite pour inscrire le deuxième but de Cassa. Gassama aussi est surpris par le rebond, peut-être un petit peu moins attentif Gassama. Et c'est le troisième but d'affilée, troisième but en trois matchs pour Ludovic Giuli. Benzema Seara. Ouais, bonne protection du Brésilien. Fort bien défendu par, par Seara. Ouais, très bon tacle de Kallström maintenant. On voit de jolis gestes défensifs avec Fred pour Govou. Govou qui prend sa chance et la petite envolée de Landreau. Ce ballon Corner. sortira finalement. Est-ce qu'il est sorti entièrement En tout cas, c'est un corner pour l'Olympique Lyonnais. Et on voit la frappe de Govou, détournée par Michael Landreau, sur un ballon qui saute. Chris laisse à Sidney Govou. Govou pour Fred. Ah, mauvaise relance. Chris maintenant, Fred, Fred jeu. face à Landreau Oh, il a faute. glissé alors qu'on était en train d'apercevoir des Lyonnais qui se cherchaient vraiment sur le terrain. Ouais, sur une faute de relance d'autre Et regardez, Fred n'est pas en position de hors-jeu départ. Puis ce ballon qui est un peu profond, il ne peut toucher. Et Michael Landreau est heureux de pouvoir euh, capter ce ballon. Benzema. Ederson. 
Crochet devant Seara. Et avantage aux Parisiens. Ouais. Seara pour Sessegnon. Le centre avec Julie. Encore, encore de la tête, Ludovic Julie. Ouais, qui était passé encore une fois dans le dos des défenseurs lyonnais pour jouer ce ballon de la tête. Ederson, un feinte, un premier crochet. Benzema qui sera un peu court et pourquoi pas Makoun qui prend sa chance de loin. Ouais, mais gêné par Waro qui était venu tout de suite euh, au pressing. On a vu quand même un beau geste technique hein, de Fred pour euh, dévier le ballon pour euh, Benzema. Vous voyez, c'était compliqué quand même pour euh, Ederson, pour euh, Makoun, pardon, puisque Waro est venu tout de suite. Et Juninho va remplacer Karim Benzema. Ça, c'est un événement avant même la fin de l'heure de jeu. Karim Benzema qui cède sa place à la place de Juninho. Alors peut-être en vue du match important de Champions League contre la Fiorentina mardi. On sait que les Lyonnais étaient furieux de jouer aujourd'hui et ils sont furieux, on l'a appris Olivier, d'être contraints d'avoir un contrôle antidopage pour six joueurs. Ouais. Ils doivent développer, dé, décoller impérativement avant minuit et demi. Et bien avec les six joueurs contrôlés, ça risque de mettre en péril aussi le retour de Lyon. Makelele qui va laisser à Seara le soin de, de jouer devant. C'est vers Waro évidemment. Déviation pour Julie. Oh, oh pénalty. Qu'est-ce qu'il dit Eh bien non, non, non. Eh bien non pas oh de faute. Alors c'était une charge. On sait que c'est un sport ah, de contact, ouais. hein, ah, ouais, évidemment. Mais là. Ah oh, si, il y a pénalty. Oh, pénalty. Oh, oui. Alors n'oubliez pas. Dieu. Oh, là, là. Olivier, Stéphane Lanois, il avait, il s'était un peu illustré en accordant vrai. un pénalty dans le Havre Rennes en Coupe de la Ligue récemment ouais. à la 95e minute. Pénalty imaginaire selon les observateurs rennais bien ouais, sûr ouais. et bien là il y avait pénalty ah oui. ouais, ouais. pour le PSG l'occasion de, de tuer le match peut-être pour Ludovic Giuli Clément Gassama Juninho et Juninho qui bute sur Makelele Govou redonne à Juninho Aïe, ça n'a pas été donné dans de bonnes conditions mais le Brésilien essaye de garder le contrôle du ballon Sylvain Armand ah oui, et puis Juninho qui s'énerve et qui va prendre un carton car il a laissé traîner les pieds ah, il y a de l'agacement et quand oh, Juninho oh, est attention, agacé attention, attention c'est le rouge, rouge. c'est le rouge pour Juninho qui est exclu on parlait des nombreux blessés à Lyon Eh bien le cauchemar continue la malédiction se poursuit Juninho pour avoir laissé traîner les pieds quand on vous disait que quand Lyon est mal quand Juninho s'agace quand Juninho s'énerve Lyon touche le fond et Juninho va rejoindre les vestiaires il n'aura joué qu'un quart d'heure ouais, on va regarder son geste oui c'est très... un mauvais geste c'est vrai que il me semblait, vous voyez qu'au départ, que la sanction était sévère de M. Lanoy, mais elle est juste parce que quand on connaît la classe de Juninho, eh bien, on n'a pas envie de le voir, se, voir faire ce genre de geste. Kallström, à destination de Fred, aux prises avec son ah, compatriote Seara. Il est tout Fred. seul. Il est tout ah, et Fred seul. encore. Et il prend sa chance ah, quand frappe. même. C'est repoussé Super. par Landro. Ce sera un corner. Ouais. Superbe frappe de Fred hein, qui n'a qui pas hésité et qui frappe puissamment. Landro est encore surpris par la trajectoire du ballon. Le PSG qui après avoir battu Marseille, après avoir battu Bordeaux, vient à bout de l'Olympique Lyonnais 1-0 pour la première fois depuis 4 ans. Paris aligne 3 victoires d'affilée en championnat. Et Lyon qui retombe dans ses travers avec un effectif de plus en plus amoindri. L'exclusion de Juninho, la grave blessure sans doute de Réveillère. Et un match qui se profile contre la Fiorentina qui sera aussi joué dans la douleur. Triste soirée pour Lyon qui est battu pour la deuxième fois de la saison et le PSG est bien reparti dans ce championnat.